ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ സ്പൈസി മക്രോണി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ചിക്കൻ മക്രോണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മക്രോണി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു അര കാൽ കിലോ മക്രോണി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിനെങ്ങനെ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല ചിക്കൻ കൂടുതലിട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇനി ഏതായാലും ഇത് ഈ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഹാഫാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം മുളക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മസാല ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ഒരു ഒന്നര വലിയുള്ളി ഉണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഉള്ളി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നാല് നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏതായാലും മക്കളൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെക്കുന്നുണ്ട് പച്ചവെള്ളം നല്ല തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് പൊരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് വെന്താൽ മതി ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ആയിരിക്കാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെറിയ പീസാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് കുറേ സമയം അടുപ്പിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇനി സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയും ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതിയാണ് ഒരു ഒന്നര ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളിയും ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടിയും ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളി കൊത്തി അരിയുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഏകദേശം വാടി വാഴുന്ന അന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും നല്ല അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് പച്ചമുളക് ഞാൻ നേരത്തെ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം മതി ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മക്രോണി ഊറ്റിയെടുക്കാം മക്രോണി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്രോണി ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് മക്രോണിയുടെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം മക്രോണി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഊറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് മുകളിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് തിളച്ച് വരുന്ന ഈ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി